గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మీకు అందరికీ తెలుసు కామర్స్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ నుంచి బిగిన్ అవుతుంది అంటే నర్సరీ క్లాస్ అనుకోండి ఆల్మోస్ట్ నర్సరీ క్లాస్ కానీ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కామర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఏ కా సబ్జెక్ట్ కాబట్టి బిజినెస్ రిలేటెడ్ అనేటప్పటికీ మనకి ఈజీగా బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవరెవరు దీంట్లో ఎవరెవరు ప్రమేయం దీంట్లో ఉంటుంది ఎవరెవరు సహకారంతో బిజినెస్ రన్ అవుతుంది తర్వాత ఏంటంటే ద లాభ నష్టాలని ఎలా మనం గణించగలుగుతాము తర్వాత అసలు మన ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ని ఎలా చూసుకోగలుగుతాం అనే దాని మీదనే ఈ సబ్జెక్టు రూపకల్పన చేయడం జరిగింది కానీ ఆది నుంచి కూడా ఈవెన్ నేను సిక్స్టీ నైన్లో చదువుకున్నాను సిక్స్టీ నైన్లో కూడా నేను ఏదైతే చదువుకున్నానో డెబ్యూ టూ గ్రేడ్ గురించి ఏదైతే చదువుకున్నానో అదే ఇప్పుడు ఉంది కానీ అప్పటికి ఇప్పటికే కొంచెం మార్పు ఉంది ఆ రోజు మా లెక్చరర్స్ ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే ఖచ్చితంగా సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు కన్విన్స్ చేసేంత వరకు సమాధానాలు ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు ఆ ధోరణ లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నది గురువులే కాదు టీచర్సే వాళ్ళు మంచిగా చదువుతున్నారు మనకి అప్పచెప్పేసి సక్సెస్ఫుల్గా క్లాసును కంప్లీట్ చేస్తున్నారు అందుకనే క్లాస్ అయిపోగానే టుడే ఐ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ అయ్యి మై ఫస్ట్ క్లాస్ అంటున్నారు సక్సెస్ వాళ్ళకి మనకు కాదు కానీ కామర్స్ అనేది అకార్డింగ్ టు మై ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఐ కెన్ సే ఓన్లీ వన్ థింగ్ దిస్ ఇస్ అ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ విచ్ కెన్ బి లెర్న్ బై ఎనీబడి ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది బ్యాకింగ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ టు ఫర్ ఎర్నింగ్ ఆఫ్ మనీ ఉన్నారా కాబట్టి ఏంటంటే కామర్స్ చదువుకోవడానికి ఏ విధమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ అక్కర్లేదు దీనికి కావాల్సిన ఎలా ఏంటంటే జస్ట్ మనం బజార్లో తిరుగుతూ ఉంటాం ఏదో కిరాణం దుకాణంకి వెళ్తాం షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తాం బార్ షాప్కి వెళ్తాం తర్వాత హోటల్కి వెళ్తాం ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది అరే నేను కూడా పెద్ద అయిన తర్వాత నేను ఒక నా నా ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను కూడా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందని ఆలోచన వస్తుంది ఆలోచన వస్తే మరి బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఎవరెవరు సహకారం దీంట్లో ఉండాలి అనేది ముఖ్యమైన పద్ధతి కానీ ఇవాళ మనం ఎలా అయిపోయినాయంటే క్లాసెస్ ఎలా అయిపోయినాయంటే ప్రారంభం ఏంటంటే ఇవాళ మోడల్ పేపర్స్ చూస్తే ఒక జర్నల్ ఎంట్రీస్కి ఒక టూ మార్క్స్ కేటాయించారు జర్నల్ ఎంట్రీస్ అసలు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే అసలు అనుభవజ్ఞులని నన్నే కాదు ఎవరిని అడిగినా కూడా మీరు పెర్ఫెక్ట్ అకౌంటెంట్ కావాలి జీవితంలో ఒక అకౌంటెంట్గా పేరు గడించాలి ఒక రియల్ టైమ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కావాలంటే జనరల్ ఎంట్రీసే మెయిన్ జనరల్ ఎంట్రీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రికార్డింగ్ అంటే ఎలా జరిగింది ఎందుకు జరిగింది ఈ జరగడం వల్ల ఫలితం ఏమొస్తుందని చెప్పడానికే జనరల్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కానీ దానికి లీస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ తర్వాత మొదటి రోజు నుంచే దీనికి రెండు మార్కులు దీనికి ఐదు మార్కులు దీనికి ఏడు మార్కులు అనేది మన లెక్చరర్స్ నోట్లోంచి కంటిన్యూస్గా వస్తూ ఉంటుంది అంటే మార్కుల కోసమే ర్యాంకు కోసమే చదువుకుంటే మీ లైఫ్లో మీరు ఊహించని ఆ గోల్కి గోల్ రీచ్ కాలేరు మీరు ఆ ఎడ్యుకేషన్ అయిన తర్వాత మీరు పడే బాధలు వర్ణాతీతంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఏంటంటే అసలు బిజినెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మన లెక్చరర్స్ చెప్పట్లేదు దానికి చెప్పబడడం కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు పుస్తకం మీదనే ఆధారపడి ఉంటారు పుస్తకంలో ఎక్కడా కూడా మీరు ఎక్కడా కూడా ఏమి ఉండదు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే మీకు అసలు ఎలా ఉండాలి బిజినెస్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక క్రాన్లాజికల్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది అనే దాన్ని గురించి నన్ను ప్రాక్టికల్గా నాకు అనుభవం ఉంది కాబట్టి నేను కొన్ని ఎంట్రీస్ మీకు చూపిస్తున్నాను తర్వాత రేపటి రోజున మన బుక్స్ ఎలా స్టార్ట్ అయినాయి మన బుక్స్లో ఉన్న ఎంట్రీస్ ఏంటి కాలేజ్ అందరూ ఏ బుక్ను బేస్ అయ్యి ఏ దాని మీద మీకు పాఠాలు చెప్తున్నారు అనే దాని మీద రేపు ఒక అవగాహన తీసుకొచ్చుకుందాం ఎందుకంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు నిజంగా నేను నేర్చుకుంటుంది నాకు ఫలితాన్ని ఇస్తుందా ఎవ్రీబడీస్ యాంబిషన్ ఎవ్రీబడీస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఎర్నింగ్ ఆఫ్ మనీ త్రూ గెటింగ్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఈజ్ యువర్ ఓన్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఏ బిజినెస్ యువర్ డ్రీమ్డ్ ప్రాజెక్ట్ 
ఇన్ని రకాలుగా మీరు డబ్బు సంపాదన ఉంటుంది అటువంటి అప్పుడు మరి డబ్బు సంపాదన మెయిన్ అనుకున్నప్పుడు దానికి తగిన విధంగా మీరు దాని నాలెడ్జ్ని సముపార్జించుకోకపోతే వాళ్ళ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోద్ది డిగ్రీ అయిపోద్ది లేకపోతే మధ్యలో సిఏ గెలొచ్చు సిఏ కూడా అయిపోద్ది సిఏ అయిపోయినా కూడా మిమ్మల్ని రండి మీరు సిఏ పాస్ అయ్యారు కదా మీకు ఒక సీటు మేము కేటాయించామనేది ఎవరు అనరండి ఎవరు అనరు ఎందుకంటే మీరు కూడా ఎక్కి గుమ్మం దిగి గుమ్మం దిగాల్సిన పరిస్థితి మీకు ఉంటుంది కానీ అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ప్రాక్టికల్ వేలో అసలు బిజినెస్ ఎలా ఉంటుందో ముందు తెలుసుకుందాం తర్వాత ఆ వే ఎలా నడిపితే బాగుంటుంది అనేది కూడా నేను మీ నా వంతు సహకారం మీకు ఇస్తాను ఒక్కసారి పరికిద్దాం ఎందుకంటే ఇవాళ నేను ఒక ఒక క్రానలాజికల్ ఆర్డర్లో మీకు ఒక ఎంట్రీస్ని ఫ్రేమ్ చేసి మీ ముందు పెట్టాను నాది సాచిక క్లాసెస్ సిన్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ క్లాసెస్ టు బీకామ్ పీపుల్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ పీపుల్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో గివ్ ప్రాక్టికల్ రియల్ టైమ్ ట్రైనింగ్ టు ది పర్సన్స్ హూ ఈజ్ ప్లానింగ్ టు స్టార్ట్ ఈజ్ ఓన్ ప్రాక్టీస్ యాజ్ ఏ ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ అన్ని విధాలుగా ఇది జరుగుతోంది కాకపోతే ఏంటంటే దీంట్లో మీరు అసలు ఎలా బిగిన్ అవుతుంది అనేది ఉండేది ఎప్పుడు కూడా బిజినెస్కి ఒక పేరు ఉంటుందండి ఎందుకంటే మీరు చూడండి బజార్లో బోర్డులు ఉంటాయి కృష్ణా ట్రేడర్స్ అనో లక్ష్మీ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనో లేకపోతే మార్గదర్శి చిప్ అండ్ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని ఏదో ఒక పేరు ఉంటుంది తప్ప దాని వెనక ఉన్న వాళ్ళ పేరు మీకు ఎక్కడ కనబడదు ఎందుకంటే లైసెన్సు ఆ పేరు మీదనే ఉంటుంది తర్వాత ఇంటి వాహనం ఇంటి వాహనం దగ్గర ఒక ఇంటి ల్యాండ్ లాడ్ దగ్గర మనం రెంటల్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటే రెంటల్ అగ్రిమెంట్ కూడా దాని పేరునే ఉంటుంది నానా బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా దాని మీదనే ఓపెన్ అవుతుంది జిఎస్టీ లైసెన్స్ దాని మీదనే ఓపెన్ అవుతుంది బిల్లు బుక్లు దాని మీదే ఉంటాయి అంటే మీరు ఎక్కడ కూడా అంటే మీరు ఓనర్గా మీరు దానికి బ్యాకింగ్ యుఆర్ సపోర్టింగ్ ది ఆర్గనైజేషన్ టు స్టార్ట్ అండ్ రన్ ది బిజినెస్ అంటే దీంట్లో ఇన్వెస్టర్స్ చాలా రకాలుగా ఉంటారు అంటే క్యాష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోళ్ళు ఉంటారు గూడ్స్ ద్వారా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోళ్ళు ఉంటారు సర్వీస్ ద్వారా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోళ్ళు ఉంటారు ఇన్ని రకాల ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు దాంట్లో ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఎవరంటే ఓనర్ దాంతోనే క్యాపిటల్ అంటాం అంటే దానికి మీరు రిప్రజెంటేటివ్ పర్సనల్ అకౌంట్లో క్యాపిటల్ అనేది అని అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ఓనర్ని రిప్రజెంట్ చేసేది క్యాపిటల్ అకౌంట్ అట్లనే ఓనర్ కనుక అతను అతని పెట్టుబడిని కనుక తిరిగి తీసుకుంటే అతని పర్సనల్ అవసరాలు తీసుకుంటే దాని డ్రాయింగ్స్ అంటే డ్రాయింగ్స్ కానీ క్యాపిటల్ కానీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ ఓనర్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ సో అది మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సరే సరే ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం తర్వాత పాస్ జనరల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ కృష్ణా డేటర్స్ ఇది ఎక్కడా కూడా రేపొద్దున ఈ టైటిలే మీకు కనబడదు రేపటి రోజున అసలు ఒరిజినల్గా రేపటి రోజున లెక్చరర్స్ ఏం చెప్పబోతున్నారో ఆ ప్రాబ్లం కూడా మేము ముందుతాను తర్వాత జనరల్ ఎంట్రీస్లో ఉన్న లోటు పాటలు నిన్న నేను మీ నిన్న వీడియోలో చెప్పినట్టుగా ఎందుకంటే రకరకాల వీడియోలు ఉన్నాయి రకరకాలుగా తప్పులు చెప్తున్నారు తప్పుని ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నారు దాన్ని మీకు ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నారు దాన్నే ఆధారం చేసుకుని వెరీ గుడ్ అనుకుంటున్నారు కానీ వెరీ గుడ్డా కాదనేది మీరు నిర్ణయించుకోవడానికి టైము దొరుకుతుంది ఎందుకంటే రేపు బహుశా ఫిఫ్టీన్త్కో సిక్స్టీన్త్కో టెన్త్ రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయంటున్నారు తర్వాత ఏమో మీకు కాలేజీలు కూడా జూన్ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతాయి సో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీరు ఒక మెలుకుగా క్లాసులోకి ఎంటర్ అయితే మీరు లెక్చరర్ గారి చేత అడిగి చెప్పించుకోగలుగుతారు మాస్టారు ఇలా ఉంటే దాని అర్థం చెప్పండి మాస్టారు లేకపోతే ఇది కరెక్ట్ కాదా మీరు చెప్పింది కరెక్టా లేదా మేము విన్నది కరెక్టా అనేది కూడా మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు దానికి గురువుని ప్రశ్నించడం తప్పు కాదు కానీ ఎగతాలు చేయటం మాత్రం జరగకూడదు గురువు గురువే ఎప్పుడైనా సో ఆ విధంగా ఏంటంటే మీరు మీకు ఒక కొంత నాలెడ్జ్ కనుక మీరు సంపాదించుకోగలిగితే మొన్నటి వరకు నేను ఇంటర్మీడియట్ కామర్స్ అనే దాని మీద కొన్ని వీడియోలు పెట్టాను కానీ దాన్ని డిస్కంటిన్యూ చేసిన కారణం ఏంటంటే ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి ఎవరు దాని మీద పెద్దగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఏంటంటే ఇది దిస్ ఈజ్ నాట్ ది రైట్ టైం అనుకున్నాను తర్వాత మళ్ళీ రేపు ఇంటర్మీడియట్ క్లాసెస్ బిగిన్ కాకముందు వారం రోజుల ముందు నుంచి కంటిన్యూస్ క్లాసెస్ కంప్లీట్ మొత్తం సిలబస్ మొత్తం నేను మిమ్మల్ని ప్రాక్టికల్ వేలో మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను సార్ లెటర్ స్టార్ట్ తర్వాత ఏంటంటే దీంట్లో పాస్ జనరల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ కృష్ణా ట్రేడర్స్ కృష్ణా ట్రేడర్స్ ఇది ఆర్గనైజేషన్ తర్వాత ఇక్కడ కృష్ణమూర్తి అనే అతను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు ఏడు లక్షల యాభై వేల చెత్త తర్వాత పేరు రెంటల్ అడ్వాన్స్ హరినారాయ
ఫిఫ్టీ థౌజండ్ చూడండి మీకు మీకు ఒక ఇల్లు లేదు ఇల్లు ఉంది మీకు కానీ మీరు ఎక్కడైతే బిజినెస్ పెట్టాలనుకుంటున్నారో అక్కడ మీకు ప్రెమిసెస్ లేదు కాబట్టి మీరు అక్కడికి పోయి మీకు తగిన ప్రెమిసెస్ తగిన లొకేషన్లో దొరికింది అనుకుంటే ఆ ఇంటి మానవులను సంప్రదించి ఆయనకి ఆయనతో కండిషన్స్ మాట్లాడుకుని ఆయనకు ఒక రెంటల్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చి రెంటల్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఇప్పుడు మన ఇంటికి మామూలుగా రెసిడెన్షియల్ పర్సన్ తీసుకున్నా కూడా ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ రెంటల్ అడ్వాన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అట్లనే బిజినెస్ ప్రమిసెస్ కూడా రెంటల్ అడ్వాన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది రెంటల్ అగ్రిమెంట్ కూడా రాసుకోవాల్సి వస్తుంది సెకండ్ స్టెప్ అంటే వెరీ బిగినింగ్ క్యాపిటల్ పెట్టుకు రాగానే ఫస్ట్ స్టెప్ మీరు రెంటల్ ఎందుకంటే ఇల్లు లేకపోతే మీరు బోర్డు ఎక్కడ పెడతారు దాని ఏ అడ్రస్ తోటి మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు ఏ అడ్రస్ తోటి జిఎస్టీ లైసెన్స్ ఓపెన్ చేస్తారు కాబట్టి సెకండ్ స్టెప్ ఈజ్ రెంటల్ అడ్వాన్స్ తర్వాత థర్డ్ స్టెప్ ఈజ్ ఓపెన్ కెనరా బ్యాంక్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎందుకు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎందుకు ఉండాలి ఎందుకంటే మీరు ఏడు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడుతున్నారు మరి రోజు ఆ డబ్బులు బ్యాగులో పెట్టుకుని ఇంటికి ఆఫీస్కి తిరగలేరు అది దట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ ఆల్సో కాబట్టి ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఆ బ్యాంకులో మీరు మీ డబ్బులు దాచుకునే అవకాశం ఆ బ్యాంకర్ కల్పిస్తాడు ఈ విల్ గివ్ ఏ ప్రావిజన్ టు యూ సో మీకు ఎప్పుడు అవసరం అయితే అప్పుడు మీరు క్యాష్గా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఎవరికైనా పేమెంట్ చేయాల్సి వస్తే ఒక సప్లై తీసుకున్నప్పుడు పేమెంట్ చేయాల్సి వస్తే అతను చెక్ రూపంలో ఇవ్వచ్చు లేదా గూగుల్ పేతో కానీ ఫోన్పేతో కానీ మీరు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు సో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈజ్ ద థర్డ్ స్టెప్ తర్వాత పర్చేజ్ ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ చూడండి మరి ఇల్లు ఇల్లు తీసుకున్నారు బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా ఆ అడ్రస్ తోటి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్నారు మరి అసలు ఎక్కడ కూర్చుంటారు మీరు కనీసం ఫర్నిచర్ ఉండాలి కదా ఫర్నిచర్తో పాటు టేబుల్ చైర్స్తో పాటు ఒక కంప్యూటర్ ఉండాలి ఒక వెహికల్ ఉండాలి అంటే వెహికల్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది బిజినెస్ అంటే వ్యాన్ కావాలన్నా లేదా టూ వీలర్ కావాలన్నా ఫోర్ వీలర్ కావాలనేది అది ఇట్ ఇట్ విల్ డిసైడ్ ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ నారా ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ కొంటాం తర్వాత ఏమైందంటే ఆర్డర్ గారికి ఒక పదివేల రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు ఎందుకు లైజ్ అంటే ఆయన మనకి జిఎస్టీ లైసెన్స్ ఇప్పించాలి ఇతరతర అవసరాలు ఆయన ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత ఇక్కడన్నా మనం ఏదైనా డీఎల్షిప్ తీసుకోవాలంటే దానికి ఒక ఎంఓయూ కట్టాలి లేదా ఫ్రాంచైజ్ తీసుకోవాలన్నా సో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేయడానికి కంపల్సరీగా ఒక ఆయుటర్ ఉండాలి ఆయుటర్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ ఆయనకు ఒక డబ్బులు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఆయన చేత ఈ పనులన్నీ తీసుకున్న తర్వాత ఆయుటర్ గారు ఆయన పని అయిపోయిన తర్వాత ఆయన లెక్క చెప్తాడు ఇదిగో మీరు పదివేలు ఇచ్చారు పదివేలలో ఎనిమిది వేలు ఖర్చు అయింది ఇది రెండు వేల రూపాయలు నా ఫీజుగా తీసుకుంటున్నాను అది చెప్పడం కానీ లేకపోతే రెండు వేలు మిగిలింది నా ఫీజు మూడు వేలు ఇంకొక వెయ్యి రూపాయలు ఇమ్మని తీసుకోవడం కానీ జరుగుతుంది అది మనం ఎంట్రీ రూపంలో మనం చూపించుకుందాం తర్వాత పర్చేజ్ ఆఫీస్ స్టేషనరీ ఫర్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఏంటంటే మరి కనీసం పుస్తకాలు ఇవన్నీ కావాలి కదా పేపర్లు కావాలి కంప్యూటర్ స్టేషనరీ కావాలి కాబట్టి అది కొంటాం పర్చేజ్ గూడ్స్ వర్త్ రూపీస్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫ్రమ్ క్రెడిట్ క్రెడిట్ కార్డే చూడండి మన దగ్గర ఏడు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు ఉన్నాయి దాంట్లోంచి ఒక యాభై వేల రూపాయలు రెంటల్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాం యాభై వేల రూపాయలు మనం కెనరా బ్యాంకులో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసాం తర్వాత ఫర్నిచర్ ఒక ముప్పై ఐదు వేలు ఇవన్నీ డబ్బులు పోయిన తర్వాత కూడా మన దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి సో ఏంటంటే మనం వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పెట్టి కిరణ్ ట్రేడర్స్ దగ్గర మనం గూడ్స్ కొన్నాం ఉన్నారా వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే ఫ్రమ్ కిరణ్ ట్రేడర్స్ ఫర్ క్యాష్ అన్నాం కాబట్టి నగదు ఇచ్చి కొనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి కొన్నాం అనే దాఖలా కోసం కిరణ్ ట్రేడర్స్ అనేది నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను తర్వాత ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ అంటే మరి ఆ గూడ్స్ మనం షాప్ వరకు తెచ్చుకోవాలి కదా సో కిరాయి లారీ కిరాయి ఇచ్చాను తర్వాత వెల్లంకి టెంట్ హౌస్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టువార్డ్స్ ఓపెనింగ్ ఫంక్షన్ అరేంజ్మెంట్ అయ్యి గారు ఏదో ముహూర్తం పెట్టాడు కదా పలానా రోజున పలానా టైంలో మీరు కొబ్బరికాయ కొట్టి ప్రవేశించండి మీకు ఎక్కడ కూడా ఎదురు లేకుండా ఉంటుందని ఏదో మాట మాట్లాడి మనకు ఒక టైటిల్ కూడా ఆయన పెట్టాడు ఆ పేరు బలం కూడా ఆయన చూపించాడు కాబట్టి సరే వెలంకి మన దగ్గరలో వెలంకి టెంట్ హౌస్ ఏదో ఒక టెంట్ హౌస్ అక్కడి నుంచి శామ్యానాలు తెచ్చుకుని అరేంజ్మెంట్ అంతా తను చేస్తాడు తర్వాత బిల్లు పెడతాడు ఆ బిల్లు కూడా మనం ఇచ్చేస్తాం తర్వాత హమాలీ ఛార్జెస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం స్టాక్స్ తెచ్చుకున్నాం కదా దానికి మరి అన్లోడింగ్ 
క్రెడిట్గా తర్వాత ఇస్తామని మాట్లాడి మనం పరిచయం అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి అది ఎవరితోనో రిఫరెన్స్ ఇచ్చి కానీ తర్వాత ఇస్తామని కొనుక్కుంటాం తర్వాత సోల్ గోడ్స్లు వేణు పర్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ క్యాష్ మనకి ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలకి నగదుకే అమ్మేసాం సరే వేణుతో మనకు సంబంధం లేదు అక్కడ కిరణ్తో సంబంధం లేనట్టు ఇక్కడ వేణుతో సంబంధం లేదు ఎందుకంటే క్యాష్ కమ్మాం సోల్ గూడ్స్ ఫర్ ఫార్ టూ ఫర్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ టు రామా ట్రేడర్స్ ఆన్ క్రెడిట్ అంటే విష్ణు ట్రేడర్స్లో క్రెడిట్ కొన్నట్టు మనం కూడా రామా ట్రేడర్స్కి నుంచి క్రెడిట్ కొన్న తర్వాత క్రెడిట్కి అమ్మాం తర్వాత ఆయన డబ్బులు ఇస్తాడు మనకి తర్వాత ఆ విత్డ్రా టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ టు మీట్ ఓనర్స్ పర్సనల్ మీట్స్ ఎందుకంటే ఆయన పెట్టుబడి పెట్టాడు కదా మరి అవసరానికి ఆయన దగ్గర డబ్బులు ఏదో అర్జెంట్ అవసరాలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఆయన ఒక పదివేల రూపాయలు ఆఫీసులో డబ్బులు ఉన్నాయి కదా ఆ డబ్బుల నుంచి ఒక పదివేల రూపాయలు ఆయన వాడుకున్నాడు నరా తర్వాత రిసీవ్డ్ చెక్అప్ రూపీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫ్రమ్ రామా ట్రేడర్స్ అంటే రామా ట్రేడర్స్ ఎవరండి ఇక్కడ మనకి రామా ట్రేడర్స్కి మనం నలభై ఐదు వేల రూపాయలకి సరుకులు అమ్మాం గుర్తుందా ఇక్కడ రామా ట్రేడర్స్ వాళ్ళు చెక్ ఇచ్చేస్తారు ఈ చెక్ ఇస్తే మనం ఏం చేస్తాము రెండు రకాలు ఒకటి క్యాష్ రెండో చెక్ చెక్ ఇస్తే ఏం చేస్తామండి మనం బ్యాంకులో వేస్తాం మన బ్యాంక్ ఎక్కడ ఏముందండి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి మన బ్యాంక్ వచ్చేటప్పటికి కెనరా బ్యాంక్ ఉంది ఆ బ్యాంకులో వేస్తే రామా ట్రేడర్స్ దగ్గర నుంచి ఆ డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి మన అకౌంట్కి జమ ఇస్తారు అంటే క్యాష్ అయినా బ్యాంక్ అయినా బోత్ ఆర్ సేమ్ రెండు ఎసెట్సే రెండు ఆస్తులే ఎందుకంటే ఆ డబ్బులు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మీరు వాడుకోవచ్చు అది పర్సనల్ అకౌంట్ కాదు కాబట్టి ఏంటంటే ఆ విధంగా మనం ఆ చెక్ను దాంట్లో మనం ఇస్తే మనం డిపాజిట్ చేస్తే దట్ విల్ బి కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ రామా ట్రేడర్స్ నరా తర్వాత ఆ పెయిడ్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ థౌసండ్ టు విష్ణు ట్రేడర్స్ యాజ్ పార్ట్ పేమెంట్ త్రూ చెక్ ఏమంటే మరి ఇప్పుడు నలభై ఐదు వేల రూపాయలు వచ్చింది ఆ చెక్ తీసుకెళ్లి బ్యాంకులు వేసాం ఇప్పుడు అరవై వేల రూపాయలు ఎవరికి విష్ణు ట్రేడర్స్ గారికి మనకి విష్ణు ట్రేడర్స్ ఎవరంటే ఇక్కడ రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు సరుకు కొన్నాం ఇవాళ ఒక అరవై వేల రూపాయలు ఆయనకి పార్ట్ పేమెంట్ ఇచ్చాం ఫుల్గా ఇవ్వట్లేదండి ఫుల్గా ఎంత ఇవ్వాలి అంటే రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేలు ఇవ్వాలి ఆయనకు ఒక అరవై ఐదు వేలు పార్ట్ పేమెంట్ త్రూ చెక్ అంటే అది కూడా బ్యాంకు ద్వారానే తీసుకుంటాడు మన చే మన గల్లాలు వచ్చి మాత్రం క్యాష్ ఇవ్వం తర్వాత ఆ పెయిడ్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ టు స్టాప్ కిషోర్ యాజ్ శాలరీ అడ్వాన్స్ మన దగ్గర మరి స్టాప్ ఉండాలి కదండి మనం అంత కంప్లీట్ ఓనర్ చేసుకోలేడు కదా ఒక స్టాఫ్ని పెట్టుకున్నాడు అన్నీ ఆయనే క్యాషియర్ అయితే ఏముందండి అకౌంటెంట్ అయితే ఎవరైనా అయితే ఏంటంటే ఆయనకి ఆయనకి మరి నాకు కొంచెం అడ్వాన్స్ ఇవ్వండి సార్ అంటే ఆయనకు ఒక పదివేలు ఇచ్చాం ఆ పదివేలు కూడా ఎలా అంటే రేపటి రోజున ఆయనకి శాలరీ ఇచ్చే మంత్లీ శాలరీ ఇస్తాం కాబట్టి ఆ శాలరీలో కట్ చేసుకుంటాం తర్వాత సే పెయిడ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ టువర్డ్స్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బిల్ టు కిషోర్ ఇప్పుడు కిషోరే కదా మన దగ్గర స్టాఫ్ మెంబరు ఆయన ఈ మధ్యకాలంలో షాప్ ఓపెనింగ్ కానీ నుంచి ఆర్డర్ కలిసి తిరగడం కానీ నుంచి ఏమండి అయ్యి గారు సరే మాట్లాడటం కానీ వెల్లంకి టెంట్ హౌస్కి వెళ్ళి సామే నాకు తీసుకురావడం కానీ ఇవన్నీ పనులు చేసినప్పుడు ఆటో ఖర్చు ఖరీదు లేకపోతే ఆయన బండి వాడుకుంటే పెట్రోల్ ఖర్చులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన బిల్లు తయారు చేసి పెడితే ఆయనకి డెబ్బై ఏడు వందల యాభై రూపాయలు మనం ఇచ్చేసాం ఈ విధంగా అకౌంట్ సాగితే స్టూడెంట్గా మీకు ఏం అర్థమవుతుంది అంటే బిజినెస్ చేయాలంటే ఈ కార్యక్రమం ఉండాలి అంతే తప్ప ఏదో కాదు అంటే ముందు డబ్బులు పెట్టి రావాలి ఆఫీస్ పెంపసెస్ చూసుకోవాలి బ్యాంకులో డబ్బులు వేయాలి లైసెన్స్ కోసం అప్లై చేయాలి ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు ఒక క్రాన్ లాజ్కి వెళ్ళాడు క్రాన్ లాజ్కి వెళ్ళాడు అంటే ఏంటండి క్రమ పద్ధతిలో మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఇది నేను చేసిన ఒక ప్రాబ్లం ఒక క్రాన్ లాజ్కి వెళ్ళాడలో ప్రాబ్లం చేసి మీ ముందు పెట్టాను కానీ రేపటి రోజున మీకు రేపు వద్దున క్లాసులోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఏ ప్రాబ్లంతో స్టార్ట్ చేస్తారో ఆ ప్రాబ్లమ్ని మీరు రేపు వద్దున దాన్ని కూడా ఇలాగే మేము ముందు పెడతాను తర్వాత దానికి దీనికి ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉందేమో అసలు ఆ పద్ధతి ఇది పద్ధత అది పద్ధత అంటే అకౌంట్స్ నేర్చుకుని ఒక అకౌంట్ కామర్స్ స్టూడెంట్గా ఏ పద్ధతిలో నేర్చుకుంటే మనం నిజమైన కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుతాము కాదనేది ఆ నిర్ణయం అనేది మీరే తీసుకోండి కాబట్టి టుమారో యూ కెన్ వాచ్ ద ద లెసన్ గోయింగ్ టు విట్ టాట్ బై ది లెక్చరర్స్ ఎట్ ది ఆఫ్టర్ ది ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ కోఆపరేషన్ ఉంటే మీరు మీకు మీకు నచ్చితే దీని మీద మీ మీకు ఏదైనా ఉపయోగం ఉంటుంది అనుకుంట